Hello dear students welcome to another lecture of structural analysis idile nammal consistent deformation method allengi flexibility method force method allengi compactibility method idi type illulla oru problem aanu cheynade idinde similar oru cantilever inde consistent deformation method use edittu engane oru cantilever beam ne solve cheyyanulladhu idile values il mathram difference illa oru problem first problem nammal upload edittunde അത് കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് ഒരു വൺ അവർ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റിലാണ് പറയുക ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും കൂടി വിസിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ പ്രോബ്ലം ശരിക്കും നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാനാണ് നോക്കേണ്ടത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ വീഡിയോ റെഫർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ച് യൂസ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൽ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിറ്റർമിനൻസീസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിറ്റർമിനൻസീസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺ റിയാക്ഷൻസ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് അവൈലബിൾ ഇക്വേഷൻ മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ഹിഞ്ചസ് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഇൻറ്റേണൽ ഹിഞ്ചുകൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺ റിയാക്ഷൻസ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് അവൈലബിൾ ഇക്വേഷൻ കൺസിസ്റ്റന്റ് ഡിഫോർമേഷൻ മെത്തേഡിലും ഭീമിന്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന കേസിലും ആക്സിയൻ ലോഡ്സ് നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും ആക്സിയൻ ലോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലോഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലോഡുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷൻസിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിറ്റർമിനൻസീസ് കണ്ടുപിടിക്കാം കമ്പയറിങ് ടു ദ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റിനൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സസ് നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആണ് എന്നുള്ള കൺസിഡറേഷനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെല്ലാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻസ് എന്താ വരിക ഇവിടെ ഹിഞ്ചാണ് അല്ലേ ഹിഞ്ചിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കാണുന്ന ഒരു വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷനും ഒരു ഹൊറിസോണ്ടലും ഉണ്ടാവും ബട്ട് ഹിയർ ഹൊറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷനെ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണം കാരണം ഈ ഹിഞ്ചിന് ഒറ്റ റിയാക്ഷനേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്ക കൺസിസ്റ്റന്റ് ഡിഫോർമേഷൻ മെത്തഡില് ഭീമിന്റെ കേസിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു അസംഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഹിഞ്ചാണ് ഹിഞ്ചിന് രണ്ട് റിയാക്ഷൻ ഉള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം ഒന്ന് വെർട്ടിക്കലും ഒന്ന് ഹൊറിസോണ്ടലും ഹൊറിസോണ്ടലിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത കാരണം ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭീമിന്റെ കേസിൽ മാത്രമേ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഫ്രെയിമിലൊക്കെ നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫിക്സഡിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷനെ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷനെയും മൊമെന്റിനെയും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് അൺനോൺ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺ റിയാക്ഷൻസ് ഫോർ മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് അവൈലബിൾ ഇക്വലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം നോർമൽ കേസിലെ സിഗ്മ എച്ച് സീറോ സിഗ്മ വി സീറോ സിഗ്മ എം ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഇക്വലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് അറിയുന്നത് ബട്ട് ഹിയർ സിഗ്മ എച്ച് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാരണം ആകെ രണ്ട് അവൈലബിൾ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളൂ സോ ദോർ അവൈലബിൾ ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഇക്വൾ ടു ടു വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൾ ടു ടു നമ്മൾ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് റിഡൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ രണ്ടെണ്ണാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ സെലക്ട് ദ റിഡൻഡ് ആൻഡ് നെയിം ദ കോർഡിനേറ്റ് രണ്ട് റിഡൻഡൻ്റ് അതായത് രണ്ട് റിഡൻഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെടുത്തുള്ള ഈ രണ്ട് അവൈലബിൾ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് നാലെണ്ണത്തിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ആൻസർ മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള രണ്ടെണ്ണം അതായത് അവൈലബിൾ ഇക്വേഷനേക്കാളും കൂടുതലുള്ള എക്സ്ട്രാ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ നമ്പർ ഓഫ് റിഡൻഡൻ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടെണ്ണം ഏതാണ് എന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ബീബ് സ്റ്റേബിൾ ആക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ റിഡൻഡൻസി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ക്യാൻഡിലിവർ
ആർ സിനെ സെക്കൻഡ് റിഡൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെത്ത ഇതൊരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെത്തേഡ് ആണല്ലേ അതിൽ നമ്മളൊരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാണ്ട് ആ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ടാബുലാർ കോളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ടാബുലാർ കോളം ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് റീജിയൻ ഒറിജിൻ ലിമിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എം എം വൺ എം ടു ഇതൊക്കെ എന്താണ് കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭീമിനെ എ ഡി ഡി ബി ബി ഇ ഇ സി എന്ന് പറഞ്ഞ നാല് സ്പാനുകളായിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ നാല് സ്പാനുകൾ അതിൻ്റെ ഒറിജിന് അതിലുള്ള ലിമിറ്റ് ലെങ്ത്തുകൾ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറയുന്നതും എം വൺ എന്ന് പറയുന്നതും എം ടു എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഭീമ കണ്ടു ഭീമിലെ റിഡൻഡൻസി രണ്ടെണ്ണാണെന്ന് കണ്ടു അതിലുള്ള ആ രണ്ട് റിഡൻഡൻ്റ് ഇതും ഇതും ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഇതും ഇതും തന്നെ എടുക്കണം എന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇതും ഇതും എടുത്താലും ഇത് വണ്ണും ഇത് ടൂ എടുക്കണ വരും ഇത് വണ്ണും ഇത് ടൂ എടുത്താലും ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം നമ്മൾ എടുത്തത് എന്താണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഈ ടാബ്ലാർ കോളത്തിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് ഫിഗറുകൾ വരയ്ക്കലാണ് മൂന്ന് ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളെ ഭീമ് ഇതാണ് അല്ലേ ഈ ഭീമ് ഒറിജിനൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഭീമ് ഇതായിരുന്നു ഇതിൽ ഈ ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നതും ആർ സി എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഈ ആർ ബിയും ആർ സിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭീമ് തന്നിരിക്കുന്ന ഭീമെന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത രണ്ട് റിഡൻഡൻസിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭീമ് വരച്ചു അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഫിഗർ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ ഈ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭീമിലെ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡുകളെ മാത്രം റിമൂവ് ചെയ്തു അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഫിഗർ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഈ ഫിഗറിന് ട്വന്റി ഫോറും തേർട്ടി ആണ് എക്സ്റ്റേണലി വരുന്ന ലോഡുകൾ ഈ ലോഡുകൾ റിമൂവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ലോഡ് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുള്ളൂ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ റിഡൻഡന്റ് ആർ ബി അല്ലേ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഈ ആർ ബി നിൽക്കുന്ന ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ഒരു വൺ കിലോന്യൂട്ടൺ ലോഡ് ആർ ബി അപ്വാർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വൺ കിലോന്യൂട്ടണും അപ്വാർഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഒരു വൺ കിലോന്യൂട്ടൺ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യണ പോലെ വരച്ചു എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡുകളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തു പകരം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റിഡൻഡൻ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത അവിടെ ഒരു വൺ കിലോമീറ്റർ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഭീമ് വരച്ചു തേർഡ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡുകളും റിമൂവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ റിഡൻഡൻസി ആർ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലുള്ള റിയാക്ഷൻ ആയിരുന്നു എടുത്തത് അവിടെ ഒരു വൺ കിലോമീറ്റർ ലോഡ് അപ്വാർഡിലേക്ക് വരച്ചു വരച്ചു എടുത്തു വരച്ചു ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈ മൂന്ന് ഫിഗർ ഇതിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ എന്നാണ് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എമ്മിന്റെ ഈ കോളത്തിലുള്ള വാല്യൂ കിട്ടുക എം വണ്ണ് ഈ സെക്കൻഡ് ഫിഗറിന് എം വണ്ണിലുള്ള വാല്യൂ കിട്ടുക തേർഡ് എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നത് ഈ തേർഡ് ഫിഗറിലാണ് ഈ കോളത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഭീമിൽ നിന്നുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ടാബ്ലാർ കോളം ഈ മൂന്ന് ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് ഈ ടാബ്ലാർ കോളം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് റീജിയൻ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫിക്സ്ഡ് ഭീമായ കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു ആർ എ എം എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ മൊമെൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ കാരണം ഫിക്സ്ഡ് സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫിക്സ്ഡ് സപ്പോർട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാത്ത കാരണം ഈ ഫിക്സ്ഡ് സപ്പോർട്ടിൽ എന്തുണ്ടാവും ആർ എ എം എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ക്യാൻഡിൽ ലിവറിന് വേറെ ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ഭീമാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ സൈഡിലുള്ള സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരും ബട്ട് ഇവിടെ ക്യാൻഡിൽ ലിവർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ബെനിഫിറ്റ്സ്
ഇനി ഓരോ റീജിയൻ എടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഈ സി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ റീജിയൻ എടുത്തു സിന്റെ ഒറിജിൻ ഇ എന്റെ തുടങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ സി ആക്കി ഒറിജിൻ എടുത്തു അതിന്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ സ്പാൻ ആയതുകൊണ്ട് സീറോ ടു വൺ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ നിന്നാണ് ക്യാപിറ്റൽ എം കിട്ടുന്നത് ഇ സിയിൽ ഞാനൊരു സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ സി തൊട്ട് ഈ എക്സ് എക്സ് ആക്സിസ് വരെയുള്ള എക്സ് സെക്ഷൻ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആണ് ഈ സെക്ഷനിലുള്ള മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതർ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിലുള്ള മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്യാൻഡിൽ ലിവറിന്റെ റൈറ്റിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ റൈറ്റിൽ സെക്ഷന്റെ റൈറ്റിൽ ഒറ്റ ലോഡും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ക്യാപ്റ്റൽ എം ഇക്കൾ ടു സീറോ ആണ് അടുത്ത് നമുക്ക് എം വൺ വേണം എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ എന്നാണ് കിട്ടുക സെയിം ഇ സി എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ഭാഗത്ത് നമ്മളൊരു സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു അവിടെ ഉള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് മെഷർ ചെയ്തു സെക്ഷന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ലോഡുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കാരണം അവിടുത്തെ മൊമെന്റ് ഇക്വൽ ടു സീറോ അടുത്ത സെക്ഷൻ അടുത്തത് എം ടു ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഇ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിലെ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്ഷന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേതാ ഒരു വൺ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടുള്ള ഒരു ലോഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അവിടെ ഒരു ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മളോട് നിങ്ങളോട് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സിഗ്മ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ എം സിഗ്മ എം ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷനിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് പോസിറ്റീവും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് എടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റിലും നമ്മൾ സാഗിങ് പോസിറ്റീവും ഹോഗിങ് നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് സാഗിങ് ഒരു സ്മൈലി ഫേസ് ഒരു സ്മൈലിന്റെ സിമ്പിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് അതായത് ഈ ആ ഭീമിനെ മുകളിലേക്കാണ് ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആ ഫോഴ്സിന് താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവും ആ ഒരു ഫോഴ്സിന് താഴേക്കാണ് ആ ഭീമിനെ ബെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് ആണ് എടുക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സിന് ഈ ഭീമിനെ അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പൊന്തിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് ടെൻഡൻസി ആണുള്ളത് ഇങ്ങനെ അപ്വേർഡിലേക്ക് പൊന്തിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ആണ് സാഗിങ് ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് അടുത്ത സ്പാൻ എടുത്തു ഇ ബി ഇ ബിന്റെ ഒറിജിൻ ഞാൻ ഇ ആയിട്ടാണ് എടുത്തത് കാരണം ഞാൻ റൈറ്റ് എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതിന്റെ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു വൺ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ എം കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ബി ഇയിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ എം അപ്പൊ ബി ഇയിലാണ് അടുത്ത സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ ഇവിടുത്തെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇ ആണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ നിന്നാണ് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് അല്ലാതെ സി എന്നല്ല ഇതിന്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എന്നാണ് ഇ ഒറിജിൻ എന്നാണ് എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഇനി ഈ സെക്ഷന്റെ റൈറ്റിലുള്ള ഫുൾ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഫുൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല അവിടെ ആകെ തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലോഡുള്ളൂ ഈ ലോഡിനെ ഈ ഭീമിനെ താഴേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആണ് താഴേക്കാണ് ബെൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഭീം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് താഴേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹോഗിങ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു എക്സ് അടുത്തത് എം വൺ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇ ബിയിൽ അപ്പൊ ഇ ബിയിൽ എം വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെക്ഷൻ എവിടെ വരക്കും ഇ ബിയിൽ വരക്കും ഇ ബിയിൽ സെക്ഷൻ വരച്ചു എക്സ് എക്സ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇ ആണ് അപ്പൊ ഇയിൽ നിന്നും എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെക്ഷൻ ഉള്ളത് സെക്ഷന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഏതെങ്കിലും ലോഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ല
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇനി അതിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്ഷൻ എവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം സെക്ഷൻ ഇസ് ഇൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡി ആൻഡ് ബി 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 എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പാനിൽ ഞാൻ ഒരു സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ ഇനി രണ്ടാം ഈ കേസിലുള്ള ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെയാണ് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഫ്രം ദ റൈറ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് മാത്രമേ വരുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ ഈ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈ ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഓക്കെ താഴേക്കാണ് ഈ ഭീമിനെ താഴേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് ഈ ലോഡിനുള്ളത് സോ മൈനസ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ അടുത്തത് എം വണ്ണ് കിട്ടണം ഡി ബിയിലുള്ള എം വണ്ണ് സെക്ഷൻ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തു അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ബി ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇതാ വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ട ഒരു ലോഡുണ്ട് ഈ സെക്ഷൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോഡുണ്ട് ഈ വൺ കൊണ്ട് ഈ സെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് അടുത്ത സെക്ഷൻ ഇതാ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തു എം ടു കിട്ടാൻ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ ഈ സെക്ഷൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ലോഡുണ്ട് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് സാഗിങ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് വൺ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്നെ കിട്ടി പിന്നെ അടുത്ത ലാസ്റ്റത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എ ആണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആക്കി സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു ടു ആണ് കാരണം അതിൻ്റെ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് സീറോ ടു ടു എടുത്തു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇവിടെയാണ് അടുത്ത സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തത് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആക്കി എടുത്തോണ്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ഈ സെക്ഷൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എത്ര ലോഡ് ഉണ്ട് തേർട്ടി ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ലോഡും ഹോഗിങ് ആണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൂമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യം തേർട്ടി കൊണ്ടുള്ള ലോഡ് മൈനസ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് അപ്പോൾ മൈനസ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഓക്കെ അടുത്തത് ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇതും ഭീമിനെ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആണുള്ളത് ബെൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉള്ളത് സോ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് ഇതിനൊന്ന് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഒക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അടുത്തത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആകെ ഈ വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ലോഡുള്ളൂ ഈ വൺ ലോണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ എക്സ് സോറി ഇത് പഴയ സെക്ഷൻ ആണ് ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക പുതിയ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എക്സ് സാഗിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്താ ഈ തേർഡ് ബീമിൽ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒറ്റ ലോഡുള്ളൂ അത് ഈ എങ്കിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയാണ് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ റിട്ടേൺ ആസ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടാബിലാർ കോള് നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്തു ഈ ടാബിലാർ കോള് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെട്രിക്സും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സിനെ നമുക്ക് എന്താക്കി എഴുതാം ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ഡാറ്റ സ്മോൾ ഡാറ്റ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് റിഡൻഡൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ രണ്ട് റിഡൻഡൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വരിക ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും വരിക 